স্বাগত আমি নাইমা নোর সিনিয়র শিক্ষক সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রাজশাহী প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই আলাদা মতো ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজ পয়লা ভাগ প্রথমেই তোমাদের পয়লা ভাগ মানে শুভেচ্ছা দিয়ে আমাদের ক্লাস শুরু করছি তো প্রথমে যেহেতু আমরা প্রতিদিন কি করি আমাদের ফুলবে পাঠ মানে গত ক্লাসের পড়াটা আমি জেনে নিই তো আজ আমরা যে পড়া নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে গত ক্লাস আমরা করেছিলাম আমাদের মানুষ জাতি কবিতা গত ক্লাসে আমরা কি করেছিলাম আমরা মানুষ জাতি কবিতা করেছিলাম সেই মানুষ জাতি কবিতা সম্পর্কে কি একটু জানবো আচ্ছা বলো দেখি মানুষ জাতি কবিতাটার কবি কে মানুষ জাতি কবিতাটার কবি কে সতেন্দ্রনাথ দত্ত ভেরি গুড থ্যাংক ইউ সোনা আচ্ছা এরপরে জানতে চাইছি যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে একটি উপাধি প্রদান করা হয় সেই উপাধিটার নাম কি বলতে পারবো দাদা ভাই হ্যাঁ ও ভালো করে দাদা ভাই না ও দেখো কেবল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে একটি উপাধি প্রদান করা হয় কারণ তিনি খুব সুন্দর করে বৈচিত্র্যময় ছন্দ দিয়ে কবিতা কবিতা লিখতেন তার জন্য একটি উপাধি প্রদান করা হয় সেই উপাধিটা কি जन्मेदी कन्मग्रहण कर प्रत्येक जन्मग्रहण कर 
বা কলম দিয়ে দাগ দিবে তাহলে আমরা কি বললাম কবি রোহনুজ্জামান খান ফরিদপুর জেলার পাংশা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন কোন উপজেলায় কোন উপজেলায় জন্মগ্রহণ করে আচ্ছা তিনি দাদা ভাই নামে সহজে পরিচিত ছিলেন তিনি দাদা ভাই নামে কোন নামে পরিচিত ছিলেন দাদা ভাই নামে পেশায় তিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক পেশায় তিনি একজন পচিকাচার মেলা গঠন করে পচিকাচার মেলা গঠন করে কত সালে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে ছাপ্পান্ন সালে তার প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে হাটটি মাটির জীব দাদাভাই নামে পরিচিত তাহলে আমরা কি আমরা কবি আমাদের জন্ম সাত তার কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেছে কোন উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেছে এবং তিনি কি নামে পরিচিত ছিল সব কিন্তু জানতে পেরেছি এরপর আমরা আরো জানবো দাদা ভাই বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি পুরস্কার রাষ্ট্রীয় একুশে পদক জসিম উদ্দিন স্বর্ণ পদক স্বাধীনতা পুরস্কার মরণোত্তর ইত্যাদি পুরস্কার ভূষিত হন কারণ কি তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন তার মারা যাওয়ার পরে আচ্ছা উনিশশো নিরানব্বই সালে দেশের এই কথিত যশা শিশু সংগঠন পরলোক ভ্রমণ করে তাহলে কত সালে মারা যায় আমাদের দাদা ভাই ছাপ্পান্ন সালে তিনি জাতীয় শিশু সংগঠন পচিকাচার মেলা গঠন করেন ছাপ্পান্ন সালে উনি উনিশশো নিরানব্বই সালে হ্যাঁ দেখো দাদা ভালো হবে বাবা তাহলে কিন্তু ভুল হবে তিনি দাদা ভাই নামে সমাধি পরিচিত ছিলেন কি দাদা ভাই নামে পরিচিত ছিলেন কি নামে দাদা ভাই নামে পরিচিত ছিলেন আচ্ছা তার উনি তার যে শিশু সংগঠন তিনি যে শিশু কিশোর সংগঠন পচিকাচার মেলা গঠন করেন উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে কত সালে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে আমিও শিক্ষার্থীরা সবাই যদি আমরা একটু ক্লাসে মনোযোগী হই ক্লাসে যদি একটু ম্যাডামের সাথে সাথে বারবার করি তাহলে কিন্তু আমাদের বাসায় অত বেশি চাপ দিতে হয় না আমাদের এম সিটি গুলো কিন্তু এখানেই হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করলাম তিনি উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে শিশু কিশোর সংগঠন পচিকাচার মেলা কি করেন গঠন করেন আচ্ছা 
আচ্ছা তাহলে আমরা কবি সম্পর্কে জেনেছি এরপর আমরা কিন্তু কবিতা জানবো খুব ছোট্ট একটা কবিতা খুব ছোট্ট একটা কবিতা আমাদের কবি রঘুনন্দন খান কি করেছেন মমতা মাতা ভাষায় আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সকল মুহূর্তের উপস্থিত কথা তুলে ধরেছে কিভাবে তুলে ধরেছে আমরা একটু জানি কবিতা জানো কবিতার বসে তোমরা সবাই কবিতা দিকে খেয়াল করো মুজিব রঘুনন্দন খান সবুজ শ্যামল বনভূমিমার নদীর বালু জল সবখানে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘর সোনার দেশের মাঠে মাঠে সোনা খান রাশি রাশি ফসলের হাসি দেখে মনে হয় শেখ মুজিবের হাসি শিশুর মধুর হাসিতে যখন ঘরে বাঙালির ঘর মনে হয় যে একটু শিশু হয়ে হাসে চির শিশু মুজিব আমরা বাঙালি যতদিন বেঁচে রই বই বাংলায় স্বাধীন বাংলা ডাকে মুজিব আয় ঘরে ফিরে আসে বনভূমি বনভূমি মানে গাছপালায় ঘেরা জঙ্গল এলাকা গাছপালায় ঘেরা জঙ্গল এলাকা বালুচর বালু ও পুলি জন্যে উৎপন্ন যে জল সোনা ধান সোনালি রঙের পাকা ধান সোনা ধান মানে সোনালি রঙের পাকা ধান চির শিশু চিরকাল যে শিশুর মতো সহজ অকৃত্রিম মমতা পায় আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থীদের একটু কথা বলি যে তোমরা সুন্দর করে করছো আমার ক্লাসে করছো অনেক ভালো লাগছে আমরা কিন্তু হ্যাঁ
আচ্ছা তাহলে আমরা কবিতা সব কিছু কিন্তু মোটামুটি পড়েছি আমরা পাঠ করেছি কি কবি পড়েছি কি আমাদের কবিতা সব পড়েছি এখন আমরা কিছু জ্ঞানমূলক এবং কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করব আমরা কি করব কিছু জ্ঞানমূলক এবং কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন নিয়ে একটু দেখব আচ্ছা তাহলে দেখি তোমরা একটু দেখে নাও কবিতাটা কোন জায়গায় কোন সমস্যা আছে কিনা তোমরা একটু দেখে নাও একবার চোখ বোলাও আমি একটু দেখি নেই তোমাদের কি কি ধরা যায় মাসিক কচিকা চা ডাম্মা ডাক ডাম্মা ডাক সম্পাদনা করেন হ্যাঁ ঠিক আছে ভেরি গুড মাস মাসিক কচিকা চা এটা পত্রিকা সম্পাদনা করেন ঠিক আছে थैंक यू আচ্ছা রঘুনাথ জমান খান কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন পাংশা জেলা ফরিদপুর জেলা ফরিদপুর জেলা ফরিদপুর জেলা আচ্ছা এরপর আমরা কবি সম্পর্কে হ্যাঁ এরপরে আমরা একটু আমাদের কবিতা সম্পর্কে জানবো বলো দেখি স্বাধীন বাংলা কাকে ডাকবে স্বাধীন বাংলা মুজিব কে কোথায় ফিরে আসতে ডাকবে কোথায় ফিরে আসতে ডাকবে ঘরে ফিরে আসতে ডাকবে ঘরে ফিরে আসতে দেখবে বাংলার বনভূমির রূপ কেমন বাংলার বনভূমির রূপ কেমন স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি কে স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমান মুজিব কবিতা মানে আমাদের বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু আমাদের আমাদের জাতির জনকের কথাই বলা হবে তাহলে তারপর আমরা দেখি আমরা প্রশ্ন ধারাটা তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য প্রশ্ন করছি হ্যাঁ তোমরা কিভাবে প্রশ্নের ধারাটা বুঝতে পারবে তাহলে আমরা আরেকবার বলি কার মধুর হাসিতে বাঙালির ঘর করে ওঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি তোমরা যদি কবিতার প্রশ্ন দেখো যে শিশুর ফসলের ফসলের শিশুর মধুর হাসিতে তোমরা কবিতার লাইন দেখো
আমরা কিন্তু দুইটা প্যারা দুইটা প্যারা আচ্ছা এরপর দেখো আমি আরেকটু অন্য কোন ধরনের আলোচনা করছি তাহলে তোমাদের কাছে আরো সহজ হয়ে যাবে আরো সহজ হয়ে যাবে সবখানে আছে বঙ্গবন্ধু সে কুচিবের ঘর সবখানে আছে বঙ্গবন্ধু সে কুচিবের ঘর আমাদের কুচিবের ঘর মনে করতে পারে আচ্ছা আমাদের বঙ্গবন্ধু সে কুচিবের ঘর কি সারা বাংলাদেশে সবখানেই আছে আসলে কবিটা কেন বুঝতে চাইছে তোমাকে কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করে দিতে হবে কয়টা অংশে দুইটা অংশে একটা ভূমিকার অংশ জ্ঞানের অংশ আর একটা হচ্ছে ব্যাখ্যা অনুধাবনের অংশ কিভাবে আমরা দেখব যে উক্ত চরণ দ্বারা স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বত্রই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে দেখো প্রশ্নটা তোমার এমন আছে যে সবখানে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘর তোমাদের সহজ মনে এটাই প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে আমাদের কি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘর সারা বাংলাদেশে আছে আসলে তা না কবি কি বুঝাতে চেয়েছে আমরা তা বুঝতে হবে যে উক্ত চরণ দ্বারা কবি স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বত্রই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা বলা হয়েছে তাহলে আমি আবার বলছি দেখো উক্ত চরণ দ্বারা উক্ত চরণ দ্বারা আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বত্রই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা বলা হয়েছে কারণ সারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি আন্দোলন করেছিলেন শুধু তার নিজ দেশ নিজ নিজ এলাকা বা নিজ জেলায় কিন্তু তিনি স্বাধীন করার চেষ্টা করেননি সারা বাংলাদেশের মানুষের জন্য অবদান রেখেছিলেন আচ্ছা এরপর আমরা ব্যাখ্যা করে কি বলবো মুজিব কবিতা দেখা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছে একজন প্রিয় মানুষ তিনি তার গভীর দেশপ্রেম ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে কি করেছেন স্বাধীন করেছেন এই জন্য বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি অকৃত্রিম ভাবে ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে আর তিনি এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হওয়ায় গুনগুন করছে বঙ্গবন্ধু ঘর বাংলাদেশের সব জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায়
এটা তো অনুধাবন মূলক প্রশ্ন না হ্যাঁ এটা অনুধাবন মূলক প্রশ্ন হচ্ছে এটা অনুধাবন মূলক প্রশ্ন বা দুই মাকে আমি কিন্তু এখানে নম্বর কত দিলাম দুই এ কত সুন্দর করে লিখতে পারে তাই আমি দেখব আর কত সৃজনশীলতা সুন্দর সেটা আমি দেখব আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে সবাই লিখলা স্বাধীন বাংলা আসসালামু আলাইকুম ম্যাম আসসালামু আলাইকুম ভালো বাসায় থাকো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ